ஜோதிகா இன்னும் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார் ஒரு நாள் இதனை பற்றி தெரிந்து கொண்ட அவளுடைய குடும்பத்தினர் இதற்காக அவளை துன்புறுத்த தொடங்குறாங்க சில வாரங்களுக்கு பிறகு ஜோதிகாவின் பெற்றோல் அவளுடைய விருப்பம் இல்லாம உறவினர் ஒருவருக்கு அவளை திருமணம் செய்து வைக்க தீர்மானிக்கிறார் திருமணம் நடக்கும் வரையில அவள் வீட்டை விட்டு வெளியேற தடை விதிக்கப்பட்டு ஜோதிகாவின் வாழ்க்கை இந்த சந்தர்ப்பத்துல பாலாக்கப்படுது ஒரு ஆணுடன் வாழப்போற தனது தவிர்க்க முடியாத எதிர்காலம் மற்றும் அவளுடைய காதலியின் பிரிவு என்பவற்றின் காரணமாக அவள் கடுமையான மனச்சோர்வினால் பாதிக்கப்பட்டார் ஜோதிகாவை போலவே இலங்கையில் பல எல்ஜிபிடி ஆகிய நபர்கள் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளாவதுடன் அவர்களது குடும்பத்தினரால் கட்டாய திருமணத்துக்கு வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள் எவ்வாறாயினும் இலங்கை நாட்டு பிரஜை என்ற வகையில் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்படாமை கொடூரமான மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவாக நடத்தப்படுதல் என்பவற்றுக்கு உட்படுத்தப்படாமைக்கான உரிமை உங்களுக்கு உண்டு இலங்கை அரசியலமைப்பு உங்களது உரிமைக்காக உத்தரவாதம் அளிக்கிறது இத்தருணத்தில் ஜோதிகாவை திருமணத்துக்கு வற்புறுத்துவது அவளது அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரான செயல் என்பதை ஜோதிகா அறிந்திருக்கவில்லை அதனை எதிர்த்து போராடுவது எவ்வாறு என்பதனை பற்றியும் ஜோதிகா அறிந்திருக்கவில்லை நீங்களும் இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கான உதவியினை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் பெண்களுக்கான தேசிய உதவி ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடொன்றினை மேற்கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கான உதவியினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடொன்றினை மேற்கொள்வதன் மூலம் உங்களால் உதவியினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்னும் ஒரு நடவடிக்கையாக உங்களுடைய பிரதேசத்தில் உள்ள நீதவான் நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பம் ஒன்றினை தாக்கல் செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கான இடைக்கால பாதுகாப்பு உத்தரவு ஒன்றினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இடைக்கால பாதுகாப்பு உத்தரவானது உங்களது வழக்கு முடிவடையும் வரை உங்களை வன்முறைக்கு உள்ளாக்கிய நபர் தொடர்ந்தும் உங்கள் மீது வன்முறையை பிரயோகிக்காமல் தடுப்பதற்காக நீதிமன்றத்தினால் அந்த நபருக்கு வழங்கப்படும் ஒரு கட்டளை ஆகும் குடும்ப வன்முறை செயல் தடுப்பு சட்டமானது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தம்மை வன்முறைக்கு உள்ளாக்கிய நபருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சிறந்த பொறிமுறையாகும் இங்கு வன்முறை அல்லது துஷ்பிரயோகம் என்பது வாய் வார்த்தை மூலம் உடல் அல்லது மன ரீதியான துன்புறுத்தல் கட்டாய திருமணம் போன்ற எந்த ஒரு வழியிலும் மேற்கொள்ளப்படலாம் உங்களை துஷ்பிரயோகப்படுத்துபவர் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினராக அல்லது உங்களின் உறவினராக இருக்கலாம் இலங்கை நாட்டின் பிரச்சை என்ற வகையில் உங்களுக்கான உரிமைகள் உண்டு என்பதனையும் அவ்வுரிமைகளை செயல்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வழிகள் காணப்படுகின்றன என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்